El gerente de la CNT evaluará los proyectos hoteleros en Bucaramanga, debido a que la hotelería y el turismo están sin apoyo financiero. Sin embargo, el Hotel Cabecera del Llano tiene provisto abrir a mediados del 82. En temporada decembrina que venía muchísima gente, que venía porque esto en diciembre era... Muchas veces la gente se quedaba, los huéspedes se quedaban en, en el lobby porque no habían habitaciones. Pienso que los primeros tres años fue como una parte de ajuste de la operación. Ya a partir del tercer año hasta el, hasta el año 10, 11, 12, fue una operación rentable porque normalmente no se había dado la variable de la carretera a la costa. Entonces, habían unas temporadas fuera de la parte del mercado de, de la ciudad. Había la variable de, del comportamiento de vacaciones. Entonces, lo que era enero, Semana Santa, junio, diciembre, la gente salía de Bogotá y pernotaba aquí en Bucaramanga. Y al otro día hacía lo mismo, tanto de día como de regreso. Pues eso se venía viendo... Digamos, por allá en el año, que Por ahí en el año 94, 95, que fue cuando la crisis estuvo tremenda aquí en Bucaramanga. Se sintió de una vez en el Hotel Bucarica, ¿por qué? Porque, pues todo el mundo le echaba la culpa a la Panamericana. Ya abrieron esa carretera, entonces ya se sintió que los huéspedes ya eran menos. Ya no se llenaba el hotel full como se llenaba en tiempos. ¿sí? Porque ya la gente no entraba aquí a Bucaramanga, ya pasaba de largo, de largo allá de Bogotá a la costa, de, de Medellín a la costa. Con el paso de los años, eh, el canon de arrendamiento fue incrementándose y fue cuando llegó ya eh, el Hotel La Triada, Ciudad Bonita, Guane, eh, después entró el Hotel Dan Carton y básicamente la oferta hotelera creció fácilmente en unas 600, 700 habitaciones y el mercado seguía siendo el mismo. Eso obligó a que la cadena en su momento propusiera eh, retomar el contrato donde básicamente las condiciones económicas habían cambiado y ya la situación contractual no era la misma. Y otra, que sea la última. Y para no alargarle el cuento, los trabajadores se sobrevaron. Eso fue un caos. Echaron mucha gente. Entonces lo volvieron a cerrar. El cambio de gerencia lo sintió todo el personal, toda la gente. Entonces ahí fue donde se, la gente se sindicalizó. Entonces ahí empezó la crisis. Porque era que eh, al haber la crisis, el nuevo gerente llegó a hacer recortes de personal. El horario ya de pronto era más, el trabajo ya era más pesado, las extras ya no venían. Uno, un hotel que por allá en el año 90, 91, manejaba 72 empleados fijos, aparte de los extras, porque venía ven, en alta ocupación, eran más de 100 personas trabajando. Parte del desequilibrio económico que llegamos es que cuando entregamos el hotel estábamos cancelando 35 millones de pesos en esa época de canon de arrendamiento. Era una cifra tremenda. Más todos los costos fijos y gas, ya era una situación de equilibrio económico. Básicamente se subsistía, pero ya la, el margen de rentabilidad que normalmente maneja la cadena no le da los estándares. Al haber menos gente trabajando, por decir algo, menos, menos camareras, menos meseros, menos... Eh, eh, entonces el servicio ya se veía que no era igual. Era poder llegar a un acuerdo con los propietarios para dejarlos directamente o hacer una renegociación, renegociación de contrato. Eh, básicamente se dieron esas circunstancias. Eh, también la gobernación por razones de carácter jurídico, si no estoy mal, no podía hacerlo y se dio la situación de, de que la universidad pudiera llegar y la apertura del Hotel Bella Isla en San Gil. Y casi que se dio como, como una circunstancia como muy de momento 
en donde todo se decidió en TV Cerrar Bucarica, que lo tomara la universidad y todo lo que era el homenaje y, y la parte de dotación del hotel fuera el Hotel Bella Isla de San Gé. ¿Y ahora qué funciona ahí? No es un hotel. Ahora como que, que forma parte de una universidad de la región. En el empalme pues la firma Germán Morales, que era la que hasta entonces administraba el hotel, eh, dejó todas las cosas, todo el mobiliario, todas las cosas acá y se retiró y entramos nosotros a recibir hacia mediados de 1998 el, el edificio con la directriz gubernamental de, de que todo el mobiliario, camas, eh, hasta el último cubierto, pues, aires acondicionados, todo, todo, todo lo de cocina, todo se trasladaba para el Hotel Bella Isla, en San Gil. La transformación ha sido bastante, porque la universidad le ha metido, le, le ha puesto mucho empeño y ha arreglado bastante el edificio, que el edificio cuando, cuando lo tenía la gobernación, porque a pesar de tenerlo arrendada la organización, era de la gobernación, entonces pues no, no estaba tan bonito como está hoy en día. Y debemos aclarar que la, la universidad no recibió el edificio o el antiguo Hotel Bucarica como un regalo, fue un cruce de cuentas. El hotel quedé admirado porque está muy, muy bien dotado de, de oficinas. Yo no creía encontrar esto aquí, en este momento, no creía encontrarlo así como está. Memoria, Patrimonio Audiovisual Histórico de la Universidad Industrial de Santander.